Maharaja's College is the first time to do this. The first time to do this is the first time to do this. The first time to do this is the first time to do this. The first time to do this is the first time to do this. The first time Nalgum, CV, postmortem, Narabadical, Purti Aitundo, Turan Narabadical, Endana, Ashupatri, Larjunde, Aruginilla, Nilevil, Engenunda, Upon Police in Day, Turan Narabadical. Arjun, Lalo Maharaja's Kulajil, Kutipola, Kolapata, Apimandit, Murdegam, Ipil, postmortem, Narabadical, Purti Kisham, and all of Maharaja's campus, Chitunda, Maras campus, Ipil, Auditoril, Puzzle, Sutrivichiana, Iringana, Murdegil, Asanamai, Amdi, Yatramuri, and Alan Mendi, Etikinura, I would have with Yatil, Omanam, I Maras campus, Reti, Murdegam, Mudravakim, Vilode, I don't know, I would have the Eila, Director Saki, Marnamila, and Mudra. Sangatanagal,
അങ്ങനെ ആ നഗരത്തിൽ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനായി മാറേണ്ടിയിരുന്ന ആളിനെയാണ് ഈ വിധത്തിൽ കൊലക്കത്തിക്കരിയായത് അങ്ങേറ്റം അപലപനീയമായ ഒരു സംഭവമാണ് നടന്നത് എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ല ഇവിടെ മാരകമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുള്ള അപ്പൊ അർജുനും വിനീതും രണ്ടുപേർക്ക് പരിക്കേറ്റു എന്നുള്ളതും അർജുന്റെ നില ഗുരുതരമാണ് എന്നുമുള്ളതാണ് വളരെ വേദനാജനകമായ മറ്റൊരു വാർത്ത ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസൂത്രിതമായ ആക്രമണങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേർക്ക് അഴിച്ചുകൂടാനും പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളെ മതനിരപേക്ഷതയുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളായിട്ടുള്ള കലാലയങ്ങളെയെല്ലാം വർഗീയവൽക്കരിക്കാനും തങ്ങളുടെ കുരക്കത്തിക്ക് മുമ്പിൽ അവരെയെല്ലാം ഭീഷണിപ്പെടുത്താനും ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് പോലെയുള്ള പ്രവർത്തകർ അവർ ആർ എസ് എസും അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദു ഭീകരത അഴിച്ചുവിടാനായി ശ്രമിക്കുന്ന വർഗീയവാദികളും ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരേ നാണയത്തിന്റെ രണ്ട് മുഖങ്ങളായിട്ടാണ് അവർ പെരുമാറുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ വളരെ ഗൗരവമേറിയ ഒരു വിഷയം തന്നെയാണിത് കേരളം പോലുള്ളൊരു സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും നാം അനുവദിക്കാനായി പാടില്ല നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളും കലാലയങ്ങളും പൊതുവിടങ്ങളും എല്ലാം മതനിരപേക്ഷതയുടെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും മൈത്രിയുടെയും ആശയ സംവാദങ്ങളുടെയും അത്തരത്തിലുള്ള വേദികൾ തന്നെയായിരിക്കണം ആശയങ്ങളെ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നേരിടേണ്ടത് ആശയങ്ങളെ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല നേരിടേണ്ടത് അത്തരത്തിൽ നേരിടാനായി ശ്രമിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഭീരുത്വമാണ് ആ ഭീരുത്വമാണ് ഇവിടെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ പ്രവർത്തകർ ഇങ്ങനെ ഒരു അരുങ്കൊലയിലൂടെയും മറ്റു രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടും അഴിച്ചുവിട്ട ഭീകരാന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ ശക്തിയായി അപലപിക്കുന്നു സ്ത്രീയെ സംഭവത്തിൽ അങ്ങനെ തിരക്കുകളുണ്ട് എന്നറിയാം എങ്കിലും താങ്കളുടെ സാന്നിധ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് കഴിയുമെങ്കിൽ അങ്ങ് ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ തുടരുക ശബരിനാഥൻ എം എൽ എ അദ്ദേഹം കൂടി ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട് ശ്രീ ശബരിനാഥൻ ആശയങ്ങളെ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എതിരിടേണ്ടത് എന്ന് ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കുകയും അങ്ങനെ തുറന്ന സംവാദങ്ങൾ നടക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അവിടേക്കാണ് കൊലക്കത്തിയുമായി ഈ കൊലയാളികൾ കയറി ചെല്ലുന്നത് നിഷ്ഠൂരമായി ഈ കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ പൊതുവിൽ കാണുന്നത് ഈ സംഭവ വികാസങ്ങളെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വളരെ അപലപനീയമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകൾ എന്തുമാത്രം രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളും വ്യത്യസ്തമായ രാഷ്ട്രീയ ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ നമ്മൾ ആശയപരമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് പക്ഷെ ഇത് ഒരു പക്ഷെ പഴയ കാലത്തെ കേരളത്തിലെ കൊണ്ടുവരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനെ എസ് എഫ് ഐയുടെ ഒരു നേതാവിനെ ആ കോളേജിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നേതാവിനെ എന്ത് കാരണം ഉണ്ടായാലും ഇതുപോലെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരിക്കലും സാക്ഷര കേരളത്തിനും പ്രമുഖ കേരളത്തിനും ചേർന്ന ഒരു കാര്യമില്ല നമുക്കെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ കാണാം അത് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡിബേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് അത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും പ്രത്യേകിച്ച് വർഗീയത നിറമുള്ള പാർട്ടികൾ ഇതുപോലെ ഒരു കൊലപാതകത്തിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ നാടിന് ഭൂഷണമല്ല ശക്തമായി തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ ആളുകളും രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യ അപലപിക്കുകയും അതിനോടൊപ്പം ഇത് ചെയ്ത ആളുകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോലീസ് പിടിയിലാകണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഈ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം സ്വാഭാവികമായും എന്താണ് കാരണം പറഞ്ഞു നിൽക്കാനില്ലാത്ത കാല സംഹ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആശയ സംഹിതമായി എത്തുന്ന ഒരു കൂട്ടം കാട്ടാളന്മാർ കിരാതന്മാരാണല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രൂരതകൾ ക്യാമ്പസുകളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഭീകര സംഘടനകൾ എന്ന് മുദ്രകുത്തി നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അവർ വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥതയാണ് അവർക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ അനുകൂല സംഘടനകളൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട് പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് മറ്റ് രാഷ്ട്രീയം അവിടെ അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ചെയ്തു പോയതാണ് എന്ന തരത്തിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കാണുക ഇതിനെ ഇല്ല രാഷ്ട്രീയപരമായി പല ക്യാമ്പസുകളിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ പോലീസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലും അതോടൊപ്പം വിവിധ പാർട്ടികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഇത് പലപ്പോഴും ഒരു അരാഷ്ട്രീയവാദം നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതുപോലത്തെ ശക്തികൾക്ക് കൂടുതലൊരു സ്പേസ് കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് ബീഹാറിലോ യു പിയിലെയോ ഡൽഹിയിലോ ക്യാമ്പസുകളെ പോലത്തെ ക്യാമ്പസുകൾ ആവല്ല കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകൾ ഇതുപോലത്തെയുള്ള ശക്തികൾക്കുള്ള സ്പേസ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും അനുവദിച്ചുകൂടാ ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണിത് ഇതെന്തായാലും ഇതിനെ അനുകൂലിച്ച് പോസ്റ്റ് ഇടുന്നവരും ആ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അതിന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയമാണ് മറച്ചു വെക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യ എല്ലാ ആളുകളും കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകളെ ഒരു
ഈ സംഘടനകളെ കാരണം ഇവർ നിലനിൽപ്പ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതേ ഇല്ല സമ്പദ് ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഘടനകളെ നിയമം മൂലം നിരോധിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല ഇവരെ സാമൂഹികമായി ബഹിഷ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട് പൊതു ഇടങ്ങളിലൊന്നും ഇവർക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സ്ഥാനവും നൽകാതെയും നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇവരെയെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ ഈ പൊതുസമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെ ഈ തൊട്ടുകൂടായ്മ തീണ്ടിക്കൂടായ്മ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായിരുന്നതിനെല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് തിരസ്കരിച്ച് ജാതിയുടെ മതത്തിന്റെ വർണ്ണത്തിന്റെ വർഗത്തിന്റെ ഭാഷയുടെ ലിംഗത്തിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ ആ പറയുന്ന ട്രാൻസ്ജെൻഡർമാർക്ക് പോലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അവർക്ക് സ്ഥാനവും മാന്യതയും എല്ലാം നൽകുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹമായി കേരളം വളരുമ്പോഴാണ് ഈ വർഗീയതയുടെ വിഷവിത്തുക്കളുമായി വസൂരി പടരുന്നത് പോലെ പടർത്താനായി ചില ആളുകൾ ബോധപൂർവ്വം ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് അതിന് ഈ നാട്ടിൽ ചില നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യക്കാരുടെ മാത്രമല്ല വിദേശത്ത് നിന്ന് പോലും പല വിധത്തിലും അവർക്ക് രഹസ്യമായ വിധത്തിലുള്ള സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അത് പരസ്യമായ രഹസ്യമാണ് അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണ വിഷയമാക്കേണ്ടതുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഈ മഹാരാജാസ് കോളേജ് പോലെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ നിലയിലുള്ളൊരു ആ കോളേജിൽ ചേർന്ന് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലും വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് അവരൊക്കെ ഞാൻ മഹാരാജാസിലെ വിദ്യാർത്ഥി ആയിരുന്നു എന്ന് പല ആളുകളും അങ്ങനെ പറയുന്ന തലമുറ ഇപ്പോഴും മഹാരാജാസിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് എന്ന് പറയുന്നവർ ആ കോളേജിനെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ രക്തപങ്കിലമാക്കിയത് ഒരു കുരുന്നിന്റെ ജീവൻ അപഹരിച്ചത് ഇതെല്ലാം വളരെ ബോധപൂർവമായി നടത്തിയതായി തന്നെ ആസൂത്രിതമായി നടത്തിയതായി തന്നെയാണ് കാണേണ്ടത് ഒരാൾ പുറകിൽ നിന്ന് കഴുത്തിനെ പിടിച്ചു വെച്ചു കൊടുക്കുക മറ്റൊരാൾ പുറകിൽ നിന്ന് കുത്തുക വേറെ ചില ആളുകൾ വീണ്ടും ആക്രമിക്കുക ഇതെല്ലാം യാദൃശികമായ സംഭവമായിട്ടൊന്നും ആരും കരുതേണ്ടതില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു കയറാനായി കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള അതിനൊന്നും യാതൊരു ന്യായീകരണവും ഇല്ല കൊലപാതകം കൊലപാതകം തന്നെയാണ് ഇറ്റ്സ് എ ബ്രൂട്ടൽ മർഡർ നത്തിങ് ഇസ് ബട്ട് എ ബ്രൂട്ടൽ മർഡർ കോൾഡ് ബ്ലഡ് മർഡർ അത് അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെയും ആസൂത്രണം ചെയ്തവരെയും എല്ലാം ആ വിധത്തിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അവരെ നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവരെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷവിത്തുക്കൾ സമൂഹത്തിൽ ഇത്തൽ കണ്ണി പോലെ പടർന്നാൽ അതെല്ലാം തന്നെ ഈ സമൂഹത്തിൽ പടർത്താനിടയുള്ള പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് അവരെല്ലാം കടത്തി വയ്ക്കാനിടയുള്ള വിഷവിത്തുക്കൾ മാരകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് പലയിടങ്ങളിലും ഉളവാക്കുന്നത് അപൂർവം ചില പേരിന് വേണ്ടി ശ്വാശ്രയ കോളേജുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ചില കോളേജുകളിൽ പോലും വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തനം അത് കൂച്ചുവിലങ്ങിടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം മാനേജ്മെന്റ് നടത്തുകയും എന്നാൽ ചില പ്രത്യേക വർഗീയ സംഘടനകളെ പാലൂട്ടി വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള സ്ഥിതിവിശേഷം പലയിടങ്ങളിലും ഉണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അടക്കം നാം പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് ഈ മുട്ടകൾ ഇടപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ മുട്ടകൾ കടയിരിക്കപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ വിഷമുട്ടകൾ അത്തരത്തിൽ ഇത് സർപ്പങ്ങളെ പോലെ പൊട്ടിമുളച്ചു വരുന്നത് അതെല്ലാം നാം പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വളരെ നന്ദി ഡോക്ടർ എസ് സംബി ഘട്ടത്തിൽ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ പ്രതികരിച്ച എം ബി രാജേഷ് എംബി അദ്ദേഹം കൂടി നിലവിൽ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ എം ബി രാജേഷ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഗുണ്ടകൾ കൊലയാളികൾ പുറത്തു നിന്ന് അതിക്രമിച്ച് കയറി ഒരു യുവാവിനെ ബന്ദിയാക്കി മുന്നിൽ നിന്ന് കത്തികൊണ്ട് അവന്റെ മാറു പിളർന്ന് കൊലപ്പെടുത്തിയ കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് സമാനതകളില്ലാത്ത ക്രൂരത പേരുമാറിയും മറ്റ് അപര സംഘടനകളുടെ പേരിലുമൊക്കെ ക്യാമ്പസുകളിൽ നുഴഞ്ഞു കയറിയ വിഷവിത്തുകൾ സമൂലമായി സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പറിച്ചു മാറ്റേണ്ട വിഷവിത്തുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ചിലരാണ് ഇത് ചെയ്തത് സമാനതകളില്ലാത്ത ക്രൂരത എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വിദ്യാർത്ഥി നേതാവാണ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഈ സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ക്യാമ്പസിൽ ജീവൻ നഷ്ടമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എസ് എഫ് ഐ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തിനിടയ്ക്ക് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് മറ്റൊരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയും നേരിട്ടിട്ടില്ലാത്ത കടുത്ത ആക്രമണങ്ങളെ നേരിട്ടിട്ടുള്ള വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് എന്ന തീവ്രവാദ സംഘടന ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് എന്നാൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എന്ന തീവ്രവാദ സംഘടനയുടെ ക്യാമ്പസ് പതിപ്പ ക്യാമ്പസുകളെ തീവ്രവാദ റിക്രൂട്ടിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുള്ള പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ വിജയിക്കാതെ പോയതിന്റെ അത് മഹാരാജാസ് കോളേജ് കോളേജ് പോലൊരു ക്യാമ്പസിൽ അത് നടപ്പാവാത്തതിന്റെ അരിശം ആണ്
ആർ എസ് എസിന്റെയും എ ബി വി പിയുടെയും മറുപതിപ്പാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആർ എസ് എസ് ആണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ണൂരിൽ ആക്രമിച്ചത് എസ് എഫ് ഐ നേതാവായിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ആക്രമിച്ചത് എത്രയോ എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കളെ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആർ എസ് എസ് എ ബി വി പി ആണ് അതേ രൂപത്തിൽ ഇപ്പോൾ എൻ ഡി എഫിന്റെ അതുപോലെ ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ടിന്റെയും ആക്രമണ ലക്ഷ്യമായി എസ് എഫ് ഐയും പുരോഗമന സംഘടനകളും മാറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തെ വിഭജിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാമ്പസുകളെ വർഗീയമായി വിഭജിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് പ്രതിരോധം തീർക്കുന്നത് എസ് എഫ് ഐ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവരിരു കൂട്ടരും എസ് എഫ് ഐയുടെ പ്രവർത്തകരെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് അവരെ ക്രൂരമായിട്ട് കൊല്ലുന്നത് ഈ വർഗീയതയെ തീവ്രവാദത്തെ വെറും വർഗീയതയല്ല തീവ്രവാദത്തെയാണ് തീവ്രവാദത്തെ വേരോടെ പിഴുത് ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക തന്നെ വേണം ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെയും അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് ശക്തമായിട്ടുള്ള തുറപ്പ് നിർത്തി നടത്തണം ആക്ഷേപകരണം നടത്തണം രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഇതിനെ നേരിടണം ഒപ്പം ദാക്ഷിണ്യമില്ലാതെ തീവ്രവാദത്തിന് അടിച്ചമർത്തുക കൂടി ചെയ്യണം നിയമപരമായി ആ തരത്തിൽ രണ്ട് നിലയിൽ രാഷ്ട്രീയമായും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായിട്ടും ഇതിനെ ചെറുക്കുന്ന ബോധവൽക്കരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം ഒരു ദാക്ഷിണ്യവും ഇല്ലാതെ ഇതിനെ അടിച്ചമർത്തേണ്ടതുണ്ട് ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ടും എൻ ഡി എഫും ഒന്നും അതുപോലെ ആർ എസ് എസ് എ ബി സി ഒന്നും കേരളത്തിൽ വളർന്നു വരുന്നത് ഒരു ആധുനിക പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന് അനുവദിക്കാവുന്ന കാര്യമല്ല പുറപ്പിക്കാവുന്ന കാര്യവുമല്ല ഇതിന്റെ മറ്റൊരു അവാന്തര വിഭാഗം കൂടിയുണ്ട് കാരണം ഒളിഞ്ഞിരുന്നുകൊണ്ട് സൈബർ മേഖലകളിൽ ഇതിന് വിശദീകരണം നൽകുന്ന സംഭവത്തെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്ന വേറൊരു വിഭാഗം സിറിയയിലും യമനും ഒക്കെ ഐസിസ് എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ സമാനമായ പതിപ്പ് തന്നെയാണ് ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എൻ ഡി എഫ് ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കൊലയാളി സംഘടനകൾ അതിഭീകരമായ തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ കേരളത്തിൽ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ ഈ സംഘടനാ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ടുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജീവൻ നഷ്ടമായി എന്നാണ് ഇവരുടെ സൈബർ പോരാളികൾ മറിഞ്ഞിരുന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയാണോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ സംഘപരിവാറിനെ വെട്ടുന്ന നുണപ്രചരണമാണ് ഈ സൈബർ തീവ്രവാദ സംഘങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഐസിസും ഇവരുമെല്ലാം ഒരേ ഉദരത്തിൽ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ആ കാര്യത്തിലൊന്നും സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല സംഘപരിവാറിന്റെ അതേ രീതി ശാസ്ത്രം സൈബർ ഇടത്തിൽ ഏത് ക്രൂരതയെയും ഏത് കൊലപാതകത്തെയും ഒരു അറപ്പുമില്ലാതെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ഇക്കൂട്ടരെ എല്ലാം പിടികൂടേണ്ടതാണ് ഈ ഈ സൈബർ ന്യായം ചമയ്ക്കുന്നവർക്ക് ഇതുപോലുള്ള തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുള്ള കൊലപാതകങ്ങളിലുള്ള പങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചും അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഈ കൊലപാതകം തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഏത് ഏതെങ്കിലും നാലഞ്ച് തീവ്രവാദികളായിട്ടുള്ള ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ടുകാർ വന്ന് നടത്തിയതാണ് എന്ന് അതൊരു സംഘർഷത്തിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ഒരു സംഘർഷവും ഇല്ലാതിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു കൊലപാതകം നടക്കണമെങ്കിൽ ഇത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെയും ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ടിന്റെയും നേതൃത്വം ഏത് തലം വരെ അന്വേഷണത്തിൽ അറിയേണ്ടതാണ് കാരണം ആയാലും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടായാലും സംഘർഷം എന്നത് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമാണ് സംഘർഷം കൊലപാതകം അത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന രീതി അതിൽ നിന്നും രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള നേട്ടം കൊയ്യുക എന്നതാണ് എല്ലാ തീവ്രവാദ സംഘടനകളുടെയും ഐ സി എസ് മുതലുള്ളവരുടെ പ്രവർത്തന രീതി അതാണ് ഭീതി ഉണ്ടാക്കുക ഹിംസ സൃഷ്ടിക്കുക ഭയാനകമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നിട്ട് തങ്ങളുടെ മേധാവിത്വം ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് അപ്പോ ഇവിടെ മേധാവിത്വം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അവർ നടത്തിയ കൊലപാതകമാണ് ഒരു അറപ്പില്ലാതൊരു കൊലപാതകം നടത്തുക എന്നിട്ട് അതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നവരെ എല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ശക്തമായിട്ട് തന്നെ ഏത് നിലയിലും അത് കൈകാര്യം ചെയ്താൽ അതിന് ജനങ്ങൾ ഒപ്പം നിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഈ നേരത്തെ മഹാരാജാസിൽ സമാനമായ സമാനമായ എന്നല്ല ഈ ആക്രമണം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ എൻ ഡി എഫിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ ആസ്ഥാനത്ത് മുഖം മൂടി ധരിച്ചെത്തിയ എട്ടംഗ സംഘം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ആക്രമണം നടത്തിയെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അങ്ങനെ കേരളത്തിന്റെ വിവിധ കോളേജുകളിൽ ഈ ലക്ഷണമൊത്ര ലക്ഷണമൊത്ത ഈ ക്രിമിനൽ സംഘടനയെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് കാരണം ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന് ഒരു തരത്തിലും ഈ ക്രിമിനൽ സംഘടനയെ വെച്ചു പൊറുപ്പിക്കാനാവില്ല പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ തുടർ നടപടികൾ താങ്കൾ എന്താണ് ചെയ്യുക താങ്കളുടെ പ്രസ്ഥാനം എന്താണ് ചെയ്യുക ഈ സർക്കാർ എന്താണ് ചെയ്യുക എന്ന എന്ന പൊതുവിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് കണക്കിലെടുക്കാനാവുക ഇതില്
വളരെ ചെറിയ ചെറുപ്രായത്തിൽ പതിനെട്ടോ ഇരുപതോ വയസ്സുള്ള കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ കത്തിയും കൊടുത്തു പോയിട്ട് സഹപാഠി നെഞ്ച് പിളർക്കാൻ ഒരു മടി ഇഷ്ടപ്പെടാക്കി മാറ്റുന്നത് അത് തന്നെയാണ് സംഘപരിവാർ അവിടെയും ചെയ്യുന്നത് മാറ്റുന്നത് അത് യാദൃശികമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതല്ല വളരെ ആസൂത്രിതമായി ഇന്ത്യൻജായി വിഷപ്രചരണം നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് അവരുടെ മനസ്സിനെ മുഴുവൻ വിഷലിപ്തമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അതിനെ ആ നിലയിൽ തന്നെ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് നേരിടണം പിന്നെ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനത്തെ കൊലപാതകത്തെ കൊലപാതകത്തെ നേരിടേണ്ട രീതിയിൽ അതിനെ ആ നിലയിൽ ഒരു ദാക്ഷിണ്യവും അനുവദിക്കാതെ ഒരു തരത്തിലുള്ള പരിഗണനയും ദയയും ഇവരൊന്നും അർഹിക്കുന്നവരല്ല എന്ന നിലയിൽ തന്നെ അതിന്റെ കൈകാര്യമില്ല വളരെ നന്ദി ശ്രീ എം ബി രാജേഷ് എം ബി ഇപ്പോൾ കെ കെ ജയചന്ദ്രൻ സി പി എം ഇടുക്കി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹം കൂടി നിലവിൽ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ ജയചന്ദ്രൻ ആശയ സമരങ്ങൾ മാത്രം ഉള്ളിൽ ആവാഹിച്ച ഒരു വിദ്യാർത്ഥി നേതാവ് മലയോര മേഖലകളിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിലെത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു നേതാവ് നാടിൻ്റെ നന്മകളൊക്കെയാണ് അവനെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് വരെ കേട്ടിട്ടുള്ളത് പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നന്മകൾ മാത്രമാണ് സഹവിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾക്ക് പോലും പറയാനുള്ളത് അവനാണ് ഈ താലിബാൻ ഭീകരതയ്ക്ക് മുന്നിൽ കൊലക്കത്തിക്ക് മുന്നിൽ ഇരയായത് ശ്രീ ജയചന്ദ്രൻ ഇത് ഇന്നലെ മഹാരാജാസിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ച് നടന്നിരിക്കുന്ന സഹാവ് അനുവിന് അഭിമന്യുവിനെയും ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയും മറ്റ് രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗുരുതരമായി മരണ തുല്യമായിട്ടുള്ള പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ സംഭവം യാദൃശ്യമായി ഉണ്ടായതല്ല വളരെ ആസൂത്രിതമായി യാതൊരു സംഘർഷവും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ന്യൂസ് വാല്യൂ കിട്ടും എന്ന ധാരണയോ എന്ന ഒരു പ്രദേശം തെരഞ്ഞെടുത്ത് നടത്തിയിട്ടുള്ള ക്രിമിനൽ സെറ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കൊലപാതകമാണ് ഈ കൊലപാതകം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ട്രെയിൻഡ് ട്രെയിൻ ചെയ്ത കൊലപാതകികളാണ് കാരണം ഇവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഈ പയ്യൻ ഇവിടെ വരുന്നത് തന്നെ ഇന്നലെ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ശേഷമാണ് വളരെ റിമോട്ട് ഏരിയയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഒറ്റവിട എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാറിൽ നിന്നും അമ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് അവിടെ നിന്നും മൂന്ന് നാല് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്ന വളരെ നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു കുട്ടിയാണ് അയാള് അയാള് ഇവിടെ വന്ന് അപ്പോ കുട്ടികള് എഴുതുന്ന ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ ആ കൂട്ട കൂടി നിന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് ഇവര് ആദ്യം വന്ന് വെറുതെ ഒരു തടസ്സപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയിട്ട് അത് ശരിയല്ല എന്ന് മറ്റുള്ളവരെല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോ അവര് പോയിട്ട് ഏതാനും ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ പ്ലാൻ ചെയ്ത ആളുകൾ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ നിന്നും കോട്ടയത്ത് നിന്നും അങ്ങനെ അകലെ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് അപ്പൊ നേരത്തെ തന്നെ കൊലപാതകം നടത്തണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ആളുകളെ നിർത്തിയിരുന്നതാണ് അവരാണ് ഒന്ന് കൊലപാതകം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം കൊലപാതകം എന്ന് പറയുന്നത് കാമ്പസിനകത്ത് ഈ ആർ എസ് എസും മറ്റുമെല്ലാം നടത്തുന്നത് പോലെയുള്ള വർഗീയമായ ചേരുവ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അതേ അതിന്റെ ന്യൂനപക്ഷ രൂപമാണ് ഇവിടെ കാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള സംഘടന ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അവര് കഴിഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളായി പല പേരുകളിലാണ് ഇവര് ഓരോ വർഷവും ഓരോ പേരിലാണ് ഈ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് അത് ആളുകളെ തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാൻ ഇവരുടെ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്ന അറിയുന്നതിനും അതിന്റെ ഒരു മൂടി വെക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ആസൂത്രിതമായ ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഇതിലൂടെ നടപ്പാക്കുന്നത് ഇത് ഒരു നിലയിലും അംഗീകരിച്ചു പോകാൻ കഴിയുന്നതല്ല കേരളം പോലെയുള്ളൊരു സംസ്ഥാനത്ത് ജനങ്ങളുടെ മതനിരപേക്ഷത ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് അത് തകർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും ഇവർക്കുണ്ട് അതിന് എസ് എസ് ഐ പ്രസ്ഥാനം അങ്ങനെ ഒരു കൊലപാതകം നടത്തിയും ആക്രമണം നടത്തിയും ഒന്നും നേരിടാൻ കഴിയില്ല കേരളത്തിന്റെ ഇടതുപക്ഷ മനസ്സിന് ശക്തമായി സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ പരാജയപ്പെടുത്താനും കേരളത്തിൽ ഇത്തരം കൊലപാതകങ്ങളും സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശക്തികൾക്കെതിരായി രാഷ്ട്രീയമായി വലിയ ഇപ്പോൾ എസ് എഫ് ഐയുടെ മാർച്ച് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് നടത്തുകയാണ് അഭിമന്യുവിന്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധ മാർച്ചാണ് ആ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടി പോകാം ലെസ്ലി ജോൺ അതിന്റെ വിവരങ്ങൾ നൽകും ലെസ്ലി പുതിയ വിവരങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥിയെ കുട്ടിക്കൊല്ല കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് ഇപ്പോൾ തലസ്ഥാന നരയിൽ ആഞ്ഞടിക്കുന്നത് വലിയ തോതിലുള്ള പ്രവർത്തക പങ്കാളിത്തത്തോടെയുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധ
ഈ പ്രതിഷേധ മാർക്കുകളിൽ വളരെ വിരളമായിരുന്നു പെൺകുട്ടികളുടെ പ്രാന്തിയം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥിതിയാണ് വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടികളെ പങ്കാളിത്തം ഇന്നത്തെ പ്രതിഷേധ മാർച്ചിൽ ഉണ്ട് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് അടയിലേക്ക് നമ്മൾ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധവുമായി വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്തുകയാണ് അരുൺ വലിയ വിദ്യാർത്ഥി പങ്കാളിത്തം ഈ പ്രതിഷേധ റാലിയിൽ ഉണ്ടോ ലസ്ലി തീർച്ചയായും വലിയ തോതിലുള്ള നാളിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സമീപ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടായ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി വലിയ പങ്കാളിത്തം പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടിയുള്ള വലിയ ഒരു പ്രതിഷേധ മാർച്ചാണ് ഇവിടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുമ്പിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് പോലീസ് വലിയ തോതിലുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ബാരിക്കേഡുകൾ നിരത്തി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നട ഗേറ്റ് ബാരിക്കേഡുകൾ ഉയർത്ത് തടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ പങ്കാളിത്തം പ്രതിഷേധം പ്രതിഷേധം അത് അത് വലിയ തോതിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു എന്നുള്ള സൂചനയാണ് സമീപ പ്രദേശത്തുള്ള കോളേജുകളിൽ നിന്നും പെൺകുട്ടികൾ കൂട്ടത്തോടെ ഈ പ്രതിഷേധ മാർച്ചിലേക്ക് പങ്കെടുക്കാനായി എത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം വിമൻസ് കോളേജിൽ നിന്നും ഒപ്പം തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് തുടങ്ങിയ സമീപങ്ങളിലെ വലിയ തോതിലുള്ള പങ്കാളി മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അരുൺ ഈ പഠിപ്പ് മുടക്കി സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പഠിപ്പ് മുടക്കി എസ് എഫ് ഐ സമരം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം വ്യാപകമായി സമാനമായ തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഇന്ന് എസ് എഫ് ഐ പഠിപ്പ് മുടക്കി പ്രതിഷേധവുമായി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ബാരിക്കേഡ് നടക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായി ഒന്നിന് വലിയ തോതിലുള്ള പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രദേശത്ത് പോലീസ് വലിയ തോതിൽ വിന്യസിക്കുകയും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണ ചുമതല വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മുമ്പിൽ വലിയ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ പെൺകുട്ടികളുടെ പങ്കാളിത്തം അത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായുള്ള പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ നിന്നുള്ള തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ എസ് എഫ് ഐ നേതാവ് അഭിമന്യുവിനെ എൽ ഡി എഫ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ക്രിമിനലുകൾ തീവ്രവാദികൾ ഭീകരവാദികൾ കൊലപ്പെടുത്തിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് എസ് എഫ് ഐ ഇപ്പോൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുകയാണ് കലാലയങ്ങളെ കൊലക്കളങ്ങളാക്കുന്ന ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഭീകരവാദ തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളെ പ്രതിരോധിക്കണമെന്നും എല്ലാ ക്യാമ്പസുകളിലും പ്രതിഷേധ ദിനം ആചരിക്കാനും എസ് എഫ് ഐ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അഭിമന്യുവിന്റെ കൊലപാതകികളെ ഉടൻ കണ്ടെത്തണമെന്നും മതേതര ശക്തികൾ കൊലപാതകത്തെ അപലപിക്കണമെന്നും നേരത്തെ അവർ പ്രസ്താവനയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു പുതിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ വരവേൽക്കാനായി ക്യാമ്പസ് അലങ്കരിച്ച് നിൽക്കുകയായിരുന്ന എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരെ ഒരു പ്രകോപനവും കൂടാതെയായിരുന്നു ഈ കൊടും ക്രിമിനലുകൾ ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത് ഒരു കൂട്ടം ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് ആക്രമികൾ ആയുധങ്ങളുമായി ക്യാമ്പസിനകത്ത് അതിക്രമിച്ച് കയറിയായിരുന്നു ഈ നിഷ്ഠൂരമായ കൊലപാതകം നടത്തിയത് ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ മറ്റൊരു എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകൻ അർജുന്റെ നില അതീവ ഗുരുതരമായി ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് കരളിന് കുത്തേറ്റിരുന്നു ആ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രതിഷേധ സമരത്തിന്റെ എസ് എഫ് ഐയുടെ പ്രതിഷേധ മാർച്ചിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തായി കാണുന്നത് മറ്റൊന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം വിദ്യാർത്ഥി നേതാവായ അഭിമന്യുവിന്റെ മൃതദേഹം പൊതുദർശനത്തിനായി കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളുമാണ് കാണുന്നത് മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ എസ് എഫ് ഐ നേതാവ് അഭിമന്യുവിനെ എൽ ഡി എഫ് പ്രോ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഭീകരവാദികൾ തീവ്രവാദികൾ കൊലപ്പെടുത്തിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് എസ് എഫ് ഐ മാർച്ച് നടത്തുകയാണ് അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് കലാലയങ്ങളെ കൊലക്കളങ്ങളാക്കുന്ന ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ടിനെ പ്രതിരോധിക്കണമെന്നും കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് എല്ലാ ക്യാമ്പസുകളിലും പ്രതിഷേധ ദിനം ആചരിക്കാനും എസ് എഫ് ഐ അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റ് വി പി സാനു ജനറൽ സെക്രട്ടറി വിക്രം സിംഗും നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി എസ് എഫ് ഐയുടെ പ്രതിഷേധം നിലവിൽ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തായി കാണുന്നത് മറ്റൊന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം അഭിമന്യുവിന്റെ മൃതദേഹം പ
തോന്നയ്ക്കൽ എ ജെ കോളേജിലടക്കം നാലോളം സഹാക്കളെ എൻ ഡി എഫിന്റെ തീവ്രവാദികൾ അതിക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായി ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് എറണാകുളം മഹാരാജ് കോളേജിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എസ് എഫ് ഐക്ക് പറയാനുള്ളത് എസ് എഫ് ഐ എല്ലാ കാലത്തും ഓരോ അടിക്കും തിരിച്ചടിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള പ്രസ്ഥാനം തന്നെയാണ് അതിൽ ഒരു സംശയവും ഇവിടുത്തെ എൻ ഡി എഫുകാർക്ക് വേണ്ടതില്ല അഭിമന്യു എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥി സഹാവിനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ കൂട്ടു നിന്നത് അവിടത്തെ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയും അതിനോടൊപ്പം ഇന്ന് അവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത ഒരു ക്യാമ്പസ് വൺ പ്രവർത്തകനുമാണ് ബാക്കി വരുന്ന പത്തോളം പ്രവർത്തകരെ ബാക്കി വരുന്ന പത്തോളം പ്രവർത്തകരെ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള ജില്ലകളിൽ നിന്നും എൻ ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത പ്രവർത്തകരായിരുന്നു പതിനഞ്ചോളം വരുന്ന സഹാ പതിനഞ്ചോളം വരുന്ന എൻ ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർ അവിടുത്തെ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് കിരച്ച് കയറുകയും അതിനെ തുടർന്നുള്ള സംഘർഷമാണ് അഭിമന്യു എന്ന് പറയുന്ന സഹാവിന്റെ ജീവൻ എടുക്കാൻ കാരണമായതും ഇവിടുത്തെ എൻ ഡി എഫിന്റെയും ഇവിടുത്തെ ക്യാമ്പസ് വണ്ടിന്റെ പ്രവർത്തകരോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത പോലെ ഒരു തെമ്മാടിത്തം പതിനഞ്ചോളം വരുന്ന ആൾക്കാരെയും കൂട്ടി കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം മുഴുവൻ ക്യാമ്പസ് വണ്ട് പ്രവർത്തകരെയും അണിനിരത്തി മഹാരാജസിൽ കാണിച്ച തെമ്മാടിത്തരം എസ് എഫ് ഐക്ക് അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടിക്കാൻ എല്ലാ കോളേജിനകത്തും സംഘടനാ ശേഷിയുണ്ട് എസ് എഫ് ഐ എല്ലാ കോളേജിനകത്തും ക്യാമ്പസ് വണ്ണിനെ ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അത് ഈ അവസരത്തിൽ ശക്തമായി ഓർമ്മിക്കുകയാണ് മുഴുവൻ സഹാക്കളെയും എസ് എഫ് ഐയുടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത അറിയിക്കുന്നു കൊന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇപ്പോൾ എസ് എഫ് ഐയുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്കുള്ള മാർച്ച് അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നിലവിൽ കാണുന്നത് ഇടുക്കി വട്ടവട സ്വദേശിയും എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഇടുക്കി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ അഭിമന്യുവിനെ ആയിരുന്നു പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് ഭീകരവാദികൾ തീവ്രവാദികൾ അതിക്രൂരമായി മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ വെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത് മറ്റ് രണ്ടു പേർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് അർജുൻ വിനീത് എന്നിവർക്കായാണ് പരിക്കേറ്റത് ഇതിൽ അർജുന്റെ നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ് അർജുനെ മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ആശുപത്രിയിലെ വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അർജുന്റെ കരളിന് സാരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് കാരണം മുന്നിൽ നിന്ന് കുത്തിയ കുത്ത് കരള് തുളച്ച് പോയ സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത് അഭിമന്യുവിനെയും ഒരാൾ പുറകിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു കൊടുക്കുകയും മുന്നിൽ നിന്ന് ഒരാൾ കത്തിക്ക് കുത്തിക്കൊല്ലുകയുമായിരുന്നു ചെയ്തത് എൻ ഡി എഫ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് തീവ്രവാദികൾ ഭീകരവാദികളാണ് ഈ പൈശാചികമായ നിഷ്ഠൂരമായ കൃത്യം മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ വെച്ച് നടത്തിയത് തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതോടെ ഹോസ്റ്റലിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറിയാണ് ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എൻ ഡി എഫ് ഭീകരവാദികൾ തീവ്രവാദികൾ ഈ ക്രൂരത കാട്ടിയത് മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ടിന്റെ ആക്രമണ ഭീഷണി നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിലെ വിവിധ കോളേജുകളിൽ സമാനമായ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് അവർ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡൻറ്റ് സെന്ററിൽ സമാനമായ ആക്രമണം അവർ മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടത്തിയ സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുപതോളം വരുന്ന അക്രമി സംഘം കോളേജിലേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കയറാൻ നോക്കിയത് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴായിരുന്നു ആക്രമണം ഉണ്ടായത് അഭിമന്യുവിനെ ഒരാൾ പിന്നിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു നിർത്തുകയും മറ്റൊരാൾ കത്തികൊണ്ട് നെഞ്ചിൽ കുത്തുകയുമായിരുന്നു തൽക്ഷണം ആ വിദ്യാർത്ഥി നേതാവ് മരിച്ചു എന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് അർജുൻ വിനീത് എന്നിവരെ എറണാകുളം മെഡിക്കൽ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ആദ്യം പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു അർജുന്റെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കഴിഞ്ഞ് അഭിമന്യുവിന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം മൃതദേഹം പൊതുദർശനത്തിനായി കൊണ്ടുപോകുന്നു അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്
മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ എൻ ഡി എഫ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഭീകരവാദികൾ കൊടും കൊടും ക്രിമിനലുകൾ കൊലപ്പെടുത്തിയ വിദ്യാർത്ഥി നേതാവ് അഭിമന്യുവിന്റെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം സ്വദേശമായ ഇടുക്കിയിലെ വട്ടവടയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് സി ബി ജോസഫ് വിവരങ്ങൾ നൽകും സി ബി പുതിയ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം വട്ടവടയിലേക്ക് ഇടുക്കി വട്ടവടയിലേക്ക് ഈ അഭിമന്യുവിന്റെ മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോയിട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് മന്ത്രിമാരായ ഐം എം മണി തോമസ് ഐസക് അടക്കമുള്ളവർ ഇവിടെ എത്തുകയും മൃതദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവരും അവരുടെ നിർഭാഗ്യകരവും ക്രൂരവുമായ ഒരു കൊലപാതകമാണ് എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം മഹാരാജാസ് ക്യാമ്പസിൽ ഇവിടെ പൊതുദർശനം വെച്ചു ആയിരത്തിലധികം കുട്ടികൾ ഇവിടെ എത്തുകയും പെൺകുട്ടികൾ അടക്കം എല്ലാവരും എത്തുകയും കണ്ണീരോടെ യാത്രാമൊഴി നൽകുകയും ചെയ്തു മുദ്രാവാക്യം വിളിയോടെ രക്തസാക്ഷികളും മരിക്കില്ല അഭിമന്യു ഇപ്പോഴും ക്യാമ്പസിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്ന മുദ്രാവാക്യം വിളിയോടെ വളരെ വികാരപരിതമായ ഒരു അതിശയത്തിലായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ അഭിമന്യുവിന്റെ മൃതദേഹം പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചത് എല്ലാവരും പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് യാത്രാമൊഴി ഇന്നലെ വരെ തങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സഹപാഠി വിദ്യാർത്ഥി ഈ ക്യാമ്പസിൽ ഇപ്പോൾ സജീവമായിരുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു അഭിമന്യു യാതൊരു സംഘർഷങ്ങളും ഇതിന് മുമ്പ് പെടാത്തൊരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പോലുള്ള എൻ എസ് എസ് സംഘടന എല്ലാം തന്നെ സജീവമായിരുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഹോസ്റ്റലിൽ ഹോസ്റ്റൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അഭിമന്യു ഇത്തരത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഈ എസ് ഡി പി ഐ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകർ വളരെ ക്രൂരമായി നെഞ്ചിൽ കത്തിയിറക്കി കൊലപ്പെടുത്തിയത് ആ അഭിമന്യുവിനെ ഒരു നോക്ക് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി അവസാനമായി യാത്രാ മൊഴി നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിരവധി പേരെയാണ് ആ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഈ ക്യാമ്പസ് എത്തിയത് ഇവിടുത്തെ പ്രദേശവാസികൾക്കുമുള്ളവരെ എത്തിയിരുന്നു വളരെ വികാരപരിതമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ മധുവാക്യം വിളികളുടെ ഒരു ഹത്സാരൂപത്തിലായിരുന്നു ഇന്ന് അഭിമന്യുവിന് മഹാരാജാസ് ക്യാമ്പസ് ഇപ്പോൾ വിട പറഞ്ഞത് അഭിമന്യുവിന്റെ മൃതദേഹം ഇന്ന് ഇടുക്കി വട്ടവടയിലേക്ക് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അവിടെ വെച്ചായിരിക്കും അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ നടക്കുക അഭിമന്യുവിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ബന്ധുക്കളും അടക്കമുള്ളവർ ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നു എന്തായാലും വളരെ വളരെ ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന അഭിമന്യു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഭിമന്യു ഈ ഈ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അഭിമന്യു നാട്ടിലായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് അഭിമന്യു എത്തിയത് ഇന്ന് പുതിയ കുട്ടികൾ ക്യാമ്പസിൽ എത്തുന്നതിനാൽ അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അഭിമന്യു ഇന്നലെ രാത്രി നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നത് കൂട്ടുകാർ കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞത് പച്ചക്കറി വണ്ടിയിൽ കയറിയാണ് അഭിമന്യു വട്ടവടയിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ രാത്രി ഈ ക്യാമ്പസിനുള്ളിലേക്ക് എത്തിയതെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഇവിടെ ഈ പോഷകം പതിപ്പിക്കുകയും ചുവയറ്റ് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വാക്കുതർക്കം ഉണ്ടാകുകയും പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ഇരുപത് പേരാകുന്ന സംഘം എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകർ ഈ അഭിമന്യുവിനെ കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തത് അഭിമന്യുവിനൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു പ്രവർത്തനായ എസ് ബി പ്രവർത്തനായ അർജുനും ഗുരുതരമായ പരിക്കുണ്ട് അർജുനൻ ഇപ്പോൾ എഡി എറണാകുളം മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ആശുപത്രിയിൽ വളരെ ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിലാണ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറുകളിൽ കഴിയാതെ ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അർജുന്റെ കരൾ മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എന്തായാലും വളരെ ക്രൂരമായ ഒരു സംഭവമാണ് നടന്നത് ഈ സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് പേരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ് ഈ മൂന്ന് പേരും ഈ ക്യാമ്പസിന് വെളിയിലുള്ളവരാണ് ഇവരെന്തിനാണ് അർദ്ധരാത്രി ഈ ക്യാമ്പസിൽ എത്തിയതെന്ന് കാര്യമാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല കൃത്യമായ ആയുധ പരിശീലനം ലഭിച്ചവരാണ് ഈ കൊലാളികൾ എന്നും പോലീസ് പറയുന്നു കൃത്യമായി തന്നെ അഭിമന്യുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും നെഞ്ചിൽ കത്തിയിറക്കി ആ തൽക്ഷണം തന്നെ അഭിമന്യു മരിക്കുകയുണ്ടായി ഇത് കൃത്യമായ ആയുധ പരിശീലനം നടത്തുകയാണ് പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു പ്രകോപനമോ അല്ലെങ്കിൽ സംഘർഷത്തിലോ ഉണ്ടായതല്ല എന്നാണ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ അല്പസമയം മുമ്പ് തന്നെ മഹാരാജാസ് കോളേജ് അഭിമന്യുവിന് ആ യാത്ര മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നു സിബി വാർത്തയിലേക്ക് തന്നെ വരാം എൻ ഡി എഫ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഭീകരവാദികൾ ക്യാമ്പസിൽ കൊന്നുതള്ളിയ അഭിമന്യുവിന്റെ മൃതശരീരം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ സ്വന്തം നാടായ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വട്ടവടയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് സിബി ജോസഫ് വിവരങ്ങൾ നൽകും സിബി മൂന്നാറിൽ നിന്നും ഏകദേശം അൻപത് കിലോമീറ്ററോളം അകത്തേക്കുള്ള സ്ഥലമാണ് കൊട്ടക്ക
നമുക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഏകദേശം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം യാത്രയുണ്ട് കാരണം ആരും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും ഒരു ട്രൈബൽ ഏരിയ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഈ വട്ടോട തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയുമായി ഏകദേശം പങ്കിടുന്ന അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഒരു പ്രദേശം കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം യാത്രയുണ്ട് ഏതായാലും അല്പസമയത്തിനൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് എറണാകുളം മഹാരാജ സ്കൂളിൽ നിന്നും മൃതദേഹവുമായി ആംബുലൻസ് പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ മൃതദേഹവുമായി ഈ വട്ടോടലിലെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തും എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രതി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എന്തായാലും വളരെ വേദനാജനകമായ ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ എറണാകുളം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിൽ മൂന്ന് പേരെ പിടികൂടി അവർ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ആസൂത്രിതമായ ഒരു കൊലപാതകം തന്നെയാണെന്നാണ് പോലീസും പറയുന്നത് കാരണം ഈ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകർ എത്തിയത് കുമ്പളങ്ങി ഹൈ ഫോർട്ട് വെച്ച് തുടങ്ങിയുള്ള വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രവർത്തകർ എത്തിയത് ഇവർ ഇരുപത് പേരെ അടങ്ങുന്ന സംഘമായിരുന്നു ഇതിൽ അഞ്ചു പേരെ പോലീസ് തിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പേരെ പോലീസ് ൂടി കസ്റ്റഡി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ് ഈ സംഘത്തിൽ രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ബാക്കി എല്ലാവരും തന്നെ പുറത്തു നിന്ന് ഉള്ളതായിരുന്നു അതായത് കൃത്യമായി കൊലപാതകം ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആസൂത്രണത്തോടു കൂടെ തന്നെ ക്യാമ്പസിലേക്ക് അർദ്ധരാത്രി എത്തുകയായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് അനുമാനിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഡി സി പി ഹിമേന്ദ്രനാഥിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരുന്നത് ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരും ഈ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല പ്രദേശത്തെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെയും പോലീസ് പരിശോധിക്കുകയും ശേഖരിച്ച് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും വളരെ ക്രൂരമായ കൊലപാതകം ഇതിൽ ഇവിടുത്തെ ക്യാമ്പസ് മണ്ടിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി സെക്രട്ടറി എന്ന മുഹമ്മദ് ആണ് ഈ പുറത്തു നിന്നും ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്നതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നാം അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ഇതിൽ പിടിയിലായ ബിലാൽ ഫറൂഖ് റിയാസ് എന്നിവർ മൂന്ന് പേരും ക്യാമ്പസിന് വെളിയിലുള്ള ആളുകളാണ് ഇതിൽ റിയാസിന് മുപ്പത്തിയേഴ് വയസ്സുണ്ട് റിയാസ് ഫോട്ടോ വെച്ച് സ്വദേശിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബിലാൽ ഭാരതമാത കോളേജിലെ ആലുവ ഭാരതമാത കോളേജിൽ എൽ എൽ ഡിക്ക് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഈ ഫറൂഖ് എന്ന് പറഞ്ഞ പത്തൊമ്പത് വയസ്സുകൾ ശ്രീ സ്വരാജ് ഈ മതമൗലികവാദവും തീവ്രവാദവും കേരളത്തിൽ ക്യാമ്പസുകളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് തടയുന്നത് ഒരു കുറ്റമാണ് അതിനാണ് ഈ താലിബാൻ മോഡൽ ഭീകരാക്രമണം അഭിമന്യുവിന് നേരെ ഉണ്ടായത് അവന് നേരെ ഉണ്ടായത് അവന്റെ നെഞ്ചു പിളർന്ന് അവൻ കൊല്ലപ്പെട്ടത് അവനെ കൊല ചെയ്തത് ശ്രീ സ്വരാജ് ഹലോ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാമോ അതായത് ഈ മതമൗലികവാദവും തീവ്രവാദവും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് തടയുന്നത് ഒരു കുറ്റമാണ് അതിനാണ് ഈ താലിബാൻ കോടതി അവനെ ഇങ്ങനെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചത് സ്വരാജ് ഇത് വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി കേരളീയ സമൂഹം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇതൊരു യാദർശികമായി ഉണ്ടായ സംഘർഷത്തിന്റെയോ വാക്കേറ്റത്തിന്റെയോ ഭാഗമായി വന്ന ഒരു അപകടമല്ല സാധാരണ നമ്മള് മുൻപ് ചില ഇത്തരത്തിലുള്ള ദാരുണ സംഭവങ്ങൾക്കെങ്കിലും പശ്ചാത്തലമായി കൊടുന്നനെ ഉണ്ടാവുന്ന എന്തെങ്കിലും വികാര വിക്ഷോഭങ്ങളോ സംഘർഷങ്ങളോ കാരണമായി പറയാൻ പറ്റും എന്നാൽ അഭിമന്യു കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം അഭിമന്യു കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അർജുൻ ഇപ്പോ മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചുകൊണ്ട് അപകടം തന്നെ തരണം ചെയ്യാതെ മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ആശുപത്രിയിൽ വെന്റിലേറ്ററിൽ കഴിയുകയാണ് ഈ രണ്ടുപേരെ കൊലപ്പെടുത്താനുള്ള ഇസ്ലാമിക സംഘപരിവാരത്തിന്റെ എൻ ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ എൻ ഡി എഫ് ഇപ്പോ എസ് ഡി പി ഐ അത് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെയോ സംഘടനയെ പോലെ അല്ല മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്നതിന് പ്രത്യേക പരിശീലനം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ക്രിമിനൽ സംഘത്തെ ഓരോ പ്രദേശത്ത് കൊണ്ടുവന്നിറക്കി കൃത്യം നിർവഹിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുപോലെ ഇപ്പോ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നാല് പ്രതികൾ അവിടെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളല്ല ആ പരിസരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരുമല്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരാൾ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് വന്നതാണ് പോലീസ് തിരയുന്ന പ്രതികളിൽ പത്തനംതിട്ടക്കാരും ആരുവക്കാരും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ പല ജില്ലകളിലായിട്ടുള്ളവരെ അവിടെ നിന്നും ആലോചിച്ചുറപ്പിച്ച് ആയുധങ്ങളുമായി ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്നിറക്കി കൊല നടത്തുക എന്നതാണ് ഇവരുടെ പരിപാടി ജോസഫ് മാഷിനെ കൈവെട്ടിയത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കുറച്ചു മുൻപാണ് ആലുവയിൽ പോലീസുമായി ഒരു കശവിശ ഉണ്ടായപ്പോ ഇതുപോലെ ക്രിമിനൽ സംഘത്തിന്റെ കേന്ദ്രീകരണം അവിടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ആശുപത്രിയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു ഭീകര സംഘടനയാണ് ലക്ഷണമൊത്ത ഭീകര സംഘടനയാണ് ആർ എസ് എസിന്റെ 
എസ് എഫ് ഐയോടുള്ള പക എസ് എഫ് ഐ മതനിരപേക്ഷത ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു എന്നതാണ് എസ് എഫ് ഐ വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ആശയപ്രചരണം നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഈ രൂപത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ക്രിമിനലുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ഹീനകൃത്യം ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കിട്ടിയ വിവരം അനുസരിച്ച് അങ്ങേയറ്റം പരിശീലനം ശ്രദ്ധിച്ച പ്രൊഫഷണൽ കൊലയാളി സംഘമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അവരാണ് ഈ എസ് ഡി പി ഐയുടെ ഭാഗമായി വന്നിട്ടുള്ളത് ഹൃദയത്തിനാണ് മുറിവ് ഇവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ട സഖാവിന്റെ അത് ആ അത് വളരെ പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് മാത്രം കഴിയും വിധമാണ് എന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം മറ്റും ചെയ്ത ഡോക്ടർമാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രാഥമിക വിവരം ഇപ്പം വെന്റിലേറ്ററിൽ കഴിയുന്ന വിദ്യാർത്ഥി കരളിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പരിക്ക് ആന്ധ്രാവയവങ്ങളെ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായി ഒറ്റ കുത്തിൽ തന്നെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന നല്ല പരിചയ സമ്പന്നത ആ കാര്യത്തിലുള്ളവരാണ് ഈ ക്രിമിനൽ സംഘം എന്ന് വേണം കാണാൻ ഇതിനെ നമ്മുടെ സമൂഹം വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കാണണം ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോ ഒരു സംഘടനയോ ഒന്നുമല്ല ഇത് ഭീകര സംഘമാണ് ഇത് ഭീകരവാദികളാണ് മതഭ്രാന്ത് തലയ്ക്ക് പിടിച്ച സംഘമാണ് ഇത് അപകടമാണ് കേരളത്തിന് അപകടമാണ് ഇതിനെ എതിർക്കാൻ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒന്നും ഒരു കൊടിയുടെ നിറവും തടസ്സമാകാൻ പാടില്ല നോക്കൂ ശ്രീ സ്വരാജ് ഇത് കേരളത്തിന്റെ ക്യാമ്പസുകൾ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഇതിന്റെ ആവർത്തനങ്ങൾ നേരത്തെയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിനാണെന്ന് തോന്നുന്നു രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ഇവിടെ നിയമസഭ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിയമസഭാ സമുച്ചയത്തിന്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള സ്റ്റുഡന്റ് സെന്ററിൽ കയറി ഈ കമ്പിപ്പാര അടക്കമുള്ള വടിവാളടക്കമുള്ള ആയുധങ്ങളുമായി അന്ന് ഈ എസ് ഡി പി ഐ എൻ ഡി എഫ് കൊടും ക്രിമിനൽ തീവ്രവാദ സംഘം കയറി വെട്ടി പരിക്കേൽപ്പിച്ച് ഇറച്ചി വെട്ടുന്നത് പോലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ വെട്ടി പരിക്കേൽപ്പിച്ചത് ജെറി അൻസാരി ഈ കുട്ടികളൊക്കെ സാരമായി പരിക്കേറ്റ് അന്ന് കിടന്നിരുന്നു അങ്ങനെ കേരളത്തിന്റെ ഓരോ ഓരോ മേഖലകളിലും ഇവിടെ ഈ കുട്ടിയെ നോക്കൂ ഒരു കിഴക്കൻ മലയോര മേഖലയിൽ നിന്ന് വന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണ് എന്തെല്ലാം സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നവനാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഏതെല്ലാം തുറകളിൽ നാളെ നമ്മൾ അവനെ കാണേണ്ടിരുന്നവനാണ് അനിയനാണ് കൂടപ്പിറപ്പാണ് ചെവി തുളയ്ക്കുന്നുണ്ട് അവന്റെ അമ്മയുടെ കരച്ചിൽ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളിപ്പോ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ അഭിമന്യുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് വട്ടവടയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെയും കണ്ണുനീർ അവിടെ കൂടിയിരുന്നവരെ എല്ലാ മനസ്സിൽ ഏത് രാഷ്ട്രീയമായിരുന്നാലും ഏത് വിശ്വാസധാരയുടെ ഭാഗമായിരുന്നാലും അവർക്കൊന്നും ആ വിലാപം കേട്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാനാവില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏറ്റവും പിന്നോക്ക പ്രദേശമായ വട്ടവട ഭാഗം അവിടെ പുറത്തുപോയി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം തന്നെ വളരെ കുറവാണ് അവിടെ നിന്നും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു വേണ്ടി ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് വന്ന് പഠിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരിയുടെ വിവാഹം അഭിമന്യുവിന്റെ സഹോദരിയുടെ വിവാഹം അടുത്ത മാസം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതാണ് ഇത്തരം ഒരു കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിൽ വളരെ ദരിദ്രമായ ഒരു കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിൽ പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സ്വപ്നങ്ങളുമായിട്ട് പഠിക്കാൻ വന്ന ഒരു കുട്ടി ഞാൻ മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ പൊതുവെ ഡിസിപ്ലിൻ കാര്യങ്ങളുടെ ചുമതലയുള്ള പ്രകാശനം എന്ന അധ്യാപകനുമായിട്ട് അല്പസമയം മുൻപ് സംസാരിച്ചു നേരിൽ കണ്ടു ആ അധ്യാപകൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് സാധാരണ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിയായാലും കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയുടേതായ ഒരു പ്രസരിപ്പിന്റെ ഭാഗമായി ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി വികൃതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരി കടന്ന എടുത്തുചാട്ടം ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ അഭിമന്യു അതുപോലെ അർജുൻ ഇവരൊന്നും ആ ഗണത്തിലേ പെട്ടവരായിരുന്നില്ല ആ കോളേജിലെ ഏറ്റവും മികക്കരും ഏറ്റവും സൗമ്യശീലരും ഒരാൾക്കും പരാതിയില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയമായ വിയോജിപ്പ് കാണും പക്ഷെ വ്യക്തിപരമായി ഒരാൾക്കും പരാതിയില്ലാത്ത ഏറ്റവും ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയ അച്ചടക്കമുള്ള കുട്ടികളാണെന്നാണ് അധ്യാപകൻ എന്നോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ക്രിമിനൽ സംഘം അഭിമന്യുവിനോടോ അർജുനോടോ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും വിരോധത്തിന്റെ പേരിലല്ല ഇത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് എസ് എഫ് ഐക്കാരെ കൊല്ലുക ഒരു ഭീതിയുടെ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുക കേരളത്തിലെ കുട്ടികളുടെ മുൻപിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊല്ലും ഞങ്ങൾക്കത് നിഷ്പ്രയാസമാണ് എന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് ആലപ്പുഴ ചാരുമൂട്ടിൽ വീണ്ടും എസ് ഡി പി ഐ ആക്രമണം മഹാരാജാസ് കോളേജ് സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച പ്രകടനം നടത്തിയ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെയാണ് എസ് ഡി പി ഐ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് എസ് എഫ് രണ്ട് എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർക്ക് വെട്ടേറ്റു ഷാജഹാൻ വിവരങ്ങൾ നൽകും ഷാജി ഈ ക്രിമിനലുകൾ വീണ്ടും ആക്രമണം അഴിച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്നു എവിടെയാണ്
ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്നും വെട്ടുകത്തി മറ്റ് മാരകായുധങ്ങളും എടുത്ത് ഇവർക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തുകയായിരുന്നു എന്തായാലും രണ്ട് എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് ഒരാളുടെ കാലിനാണ് വെട്ടേറ്റിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള ഗുരുതരമായി മർദ്ദനം ഏറ്റിട്ടുണ്ട് ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ് ഇവരെ ഇപ്പോൾ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എസ് എഫ് ഐയുടെ ഏരിയ സെക്രട്ടറി നൗജിത്ത് നൗജിത്തിനാണ് തലക്കെടിയേറ്റ് താഴെ വീഴുകയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിനും ഗുരുതരമായിട്ട് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴയിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ട് എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് എസ് സി പി ഐ പ്രവർത്തക പ്രവർത്തകരാണ് ഇവർ ഇവർക്ക് നേരെ അക്രമം നടത്തിയത് എന്നാണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും അതോടൊപ്പം എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതാക്കളും ഒക്കെ തന്നെ പറയുന്നത് എറണാകുളത്തുണ്ടായ സംഭവത്തിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു അക്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ആറോളം വരുന്ന സംഘം ആളുകൾ ചേർന്ന് എസ് സി പി ഐയുടെയും മറ്റും പ്രവർത്തകർ ചേർന്ന് ഇവർക്ക് നേരെ അക്രമം നടത്തുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എസ് എഫ് ഐയുടെ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നത് ഇവരിപ്പോൾ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഷാജഹാൻ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് എസ് ടി പിയുടെ കത്തിമുനയിൽ ഒടുങ്ങിയ അഭിമന്യു കലയും രാഷ്ട്രീയവും ഒപ്പം കൊണ്ട് നടന്ന വിദ്യാർത്ഥി നേതാവായിരുന്നു അഭിമന്യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ആൽബം ഇതിന് തെളിവാണ് ഇൽ പട്ടി ഇല്ലേ ആ പട്ടി പട്ടി 